വെൽക്കം ആൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബി എം എസ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് ഓഫ് എൻവോൾമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് മുൻപ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ട ഏതാനും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതിൽ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സംഗതി അതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംഗതികൾ കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എത്ര കാലം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഈട് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെന്ത് ആ കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ അഗ്രസീവ്നെസ് ഓഫ് എൻവോൺമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എൻവോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു സി അടുത്താണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സലൈൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കും കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് രൂപത്തിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചർ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ബാധിക്കും ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പം ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിരുന്നു കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് വരെ ഈ തേർഡ് പോയിന്റ് വരെ പ്രോസസ്സിലെ ഈ ഒരു തേർഡ് പോയിന്റ് വരെയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുക ക്യൂറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ശേഷം വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഓവർ ലോഡിംഗ് ഉണ്ട് സൈക്ലിക് ലോഡിംഗ് ഉണ്ട് യൂസേജ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ചില ടേമുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ആയാലും എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ഇനി ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ക്യൂറിംഗ് ക്യൂറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊന്ന് റെഡി ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് വാട്ടർ സ്പ്രാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ചാക്കൊക്കെ കെട്ടി എന്ത് ചെയ്യും നനച്ചു കൊടുക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സൈഡുകളിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ബണ്ട് കെട്ടി അതിനുള്ള പോണ്ടിങ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും കെട്ടിച്ച് നിർത്തും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയാം ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയാം അതായത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ലോസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ കോൺക്രീറ്റ് വൈൽ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടെമ്പറേച്ചർ ക്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയാം അതിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് കോൺക്രീറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിൽ സിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ സിമെൻറ്റും വാട്ടറും ആഡ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഗെയിൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് ബൈ ഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം നടക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടുക ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കാൻ ആരു വേണം വാട്ടർ അഥവാ മോയ്സ്ചർ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോയ്സ്ചർ കുറഞ്ഞ രൂപത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഗെയിനിങ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂറിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യൂറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പോസിലൂടെ വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലും ഹൈഡ്രേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും നടക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടേമിലേക്ക് നടന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ട്രെങ്ത്ത്
പുറത്തുള്ളൂ അഥവാ എക്സോത്തെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രാഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കോൺക്രീറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ വേണം അപ്പൊ ഈ വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ് അതിൽ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്യൂറിങ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ അംശം നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സും സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യില്ല അതിന് പുറമെ എന്ത് ചെയ്യും ക്രാക്കുകൾ വരാം ക്രാക്കുകൾ വരാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചിലപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഷൻ വരും കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ക്രാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം ക്യൂറിങ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്രാക്കിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കുറക്കും അതായത് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടും ക്രാക്കിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറക്കും ത്രീ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ പൗസ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇ ഡി പസിൽ നിന്നുള്ള പുതിയൊരു സംഗതിയിലാണ് ക്യൂർലി ലൈവ് ക്ലാസ് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇ ഡി പസിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ആപ്പിലാണ് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ശതമാനം ഓരോ കുട്ടിയും കേട്ടു എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിയത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ക്യൂറിങ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഗെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ഓപ്പറായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ അതുപോലെ സർവീസബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ശരിക്കും ക്യൂറിങ് ചെയ്യണോട് കൂടെ ലഭിക്കും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ കിട്ടും അതിൽ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് പഠിക്കും പിന്നെ സർവീസബിലി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗെ സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്തു യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യൂറിങ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഫാക്ടറാണ് ക്യൂറിങ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യില്ല സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ പോണ്ടിങ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സുകളാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ചെറിയ മോർട്ടാർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ഒരു ബണ്ട് മാതിരി ചെയ്യും ഇവിടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം നിറച്ചു കൊടുക്കും ഉള്ളിൽ വാട്ടർ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രാഷ് നനച്ചു കൊടുക്കും സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് ചെയ്യും പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് ചാക്കുകൾ വെറ്റ് കവറിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് നനച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ അതിൽ നിലനിൽക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവാപ്രഷൻ നടക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ചൂടുള്ള ഏരിയകളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്രഷൻ നടക്കും അപ്പം അത്തരം ഇവാപ്രഷൻ നടന്നാൽ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ലോസ് ആവും അപ്പം വെറ്റ് കവറിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ്ലി ട്രാപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മേൽക്കൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇവാപ്രഷനും സംഗതികളും നടക്കില്ല ആദ്യം നനക്കും അതിൻ്റെ മേൽക്കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇടും അടിയിൽ ഫുള്ള് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും മേൽഭാഗത്ത് യുവാപ്രഷൻ നടക്കില്ല റീസൺ എന്താണ്
ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കാരണം വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്കില്ലാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്കിൽ വിച്ച് വിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഡൺ നമ്മുടെ ഒരു സ്കില്ലാണ് അത് ചിലപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാവാം നോളജ് എന്നാവാം ഒക്കെ ആവാം എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ആ ഒരു നൈപുണ്യം നേടിയെടുത്തത് അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഈ വർക്ക്മാൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു ബേസിക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് സയൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ടുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഇത്ര ഇപ്പം എം ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ ഓരോ സിമെന്റിനെയും അഗ്രിഗേറ്റിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വാട്ടർ സിമെന്റേഷൻ ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് ആക്കി മാറ്റാൻ എങ്ങനെയാണോ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ ഈ വർക്കേഴ്സിനുള്ള സ്കില്ലിനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇത് റിലേറ്റഡ് ടു വർക്കേഴ്സ് സ്കിൽ ആൻഡ് നോളജ് സ്കില്ല് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ സ്കില്ലിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം ഇനി പ്രോപ്പർ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആയിട്ട് തിരു നിശ്ചയിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ ഒരു വർക്കർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നില്ല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു മനസ്സിലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യും അത് ആ വർക്കർ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് അത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറക്കും കാരണം വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയും വർക്കബിലിറ്റി കൂടും അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷേ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ സംഗതികൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ അളവ് മാറിയാൽ അതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കോമ്പാക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരാൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു അയാൾ കോമ്പാക്ഷൻ ശരിക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല അയാളൊന്ന് ഫോൺ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ഭാഗം കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാതെ അവിടെ വിട്ടു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഹാർഡൺ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോം വർക്ക് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ലാബാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ആ സ്ലാബാണ് ചെയ്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അടിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫോം വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യും അത്തരം ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലാബ് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലാബ് ഇതിനടിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോം വർക്കൊക്കെ വെച്ചത് ആ ഫോം വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചില ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കോസഗിരി നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണും കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫില്ലിങ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയനെ ഇങ്ങനത്തെ ഹണി കോമ്പിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്തിനുണ്ട് പ്രോപ്പർ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് കോമ്പാക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഥവാ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇതല്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ വർക്കേഴ്സ് ചെയ്തതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാരണം അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയും ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറയും എസ്തറ്റിക്സ് കുറയും ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽസിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ഓരോ ആളുകൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് അവരുടെ സ്കിൽ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ സയൻസിന് അപ്പം അവരുടെ സ്കിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് സ്കില്ല് ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കേസുകൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട്
അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ നടക്കും കേട്ടോ അവിടെ ഡിഫോർമേഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ നടക്കും അപ്പം ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പാലം സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാലൊക്കെ തൂങ്ങാം പക്ഷെ അത് പൊട്ടൂല റീസൺ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ വൺ ഫോർ ഫിഫ് വൺ ഫൈവ് ആണെന്ന് നോക്കുക ഫോർ വൺ ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫെയിലർ പോയിൻ്റ് അതായത് വലിയ ഒരളവിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയും അത് ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഡിഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇതിന് ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ ഫെയിൽ ആവുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് സർവീസബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഫെയിൽ ആവും സർവീസബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി വേണം അതായത് പേടി കൂടാതെ അതിലൂടെ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം അത് പിന്നീട് പറ്റൂല അപ്പം അവിടെ സർവീസബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ത് ചെയ്യും പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് ക്രൈറ്റീരിയ ഫുള്ളായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഈൽഡിലുള്ള സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫോർ വൺ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫെയിലർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിഫോമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അത് ലോഡ് എടുക്കും കണ്ടോ പിന്നെയും ഒരു വലിയ അളവിലുള്ള ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും അത് എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് വൈൽഡ് സ്റ്റീലും ഏത് സ്റ്റീലായാലും ഫോർ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്രേഡുകൾ കാണാം അപ്പം അത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിഫോമേഷൻ നടക്കും ചിലപ്പോൾ ഫെയിലും നടക്കും അപ്പം ഇതിനും മേലേക്കുള്ള ഒരു ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഫെയിലാണ് നടക്കുക ഇതിന് മേലേക്ക് ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഫെയിലറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എത്തിക്കും ഓവർ ലോഡിങ് ലീഡ്സ് ടു ഫെയിലർ ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓവർ ലോഡിങ് ലീഡ്സ് ടു ഫെയിലർ ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസൈൻ ലോഡിൻ്റെ അടിയിലാവണം നമ്മൾ എസ് ഡിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ലോഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു വസ്തു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ആ ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഒരു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയാം ഇതിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളൊരു വലിയ ലോഡ് കാണും എന്നിട്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കൽ എന്താണ് ചെറിയൊരു ലോഡാണ് അതായത് ആയിരം ശരിക്കും അതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പം ആളുകൾക്ക് എന്തെയും അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതലായ തന്നെ പേടി വരും പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വിൽസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് പറയുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ലിഫ്റ്റിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കയറിയാലും പ്രശ്നമില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആളുകൾ ഓ ഇതിപ്പോൾ ആയിരമല്ലേ ഒരു ആയിരത്തി പത്ത് അതി വന്നാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കോമൺ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൈമൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ധരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എല്ലാവരോടും പറയാൻ പാടില്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ലിഫ്റ്റുകളും ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലോഡ് താങ്ങും പക്ഷേ നമ്മൾ പറയാ ഇത്ര താങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സംസാരമാണ് അപ്പോൾ ഓവർ ലോഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫെയിലറിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ലോഡിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലോഡ് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ലോഡ് പിന്നെ സൈക്ലിക് ലോഡിങ് ഉണ്ട് സൈക്ലിക് ലോഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്നൊരു ഫെയിലറിലേക്ക് എത്തിക്കും സൈക്ലിക് ലോഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് അതായത് ഒരു സമയം വരെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ലോഡ് വന്നു പെട്ടെന്ന് വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പുതിയൊരു ലോഡാണ് വന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് ഇവിടെ തട്ടിയ സമയത്ത് ഇതുവരെ ഹൈ ലോഡ് മേലെ നിന്ന് വരികയാണ് വിമാനത്തിന്റെ ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ലോഡാണ് ആകാശത്ത് പെട്ടെന്ന് കൺവേയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ലോഡാണ് അപ്പൊ മേലെ നിന്നുള്ള ലോഡ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് വന്നു ഒരു സ്ട്രെസ് റിവേഴ്സൽ അതിൽ നടത്തും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര സാധാരണ നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ചെയ്യും ഈക്വൽ റിയാക്ഷൻ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തോണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നിലത്തുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗം അതിന് ഹൈ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെസ് റിവേഴ്സലാണ് എന്ത് ചെയ്യാ നടക്കുക നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഡയറക്ഷനിലല്ല ലോഡ് വരിക അപ്പൊ എത്ര ഉറപ്പുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയാലും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിപ്പോകും നമ്മള് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാ വിമാനം പൊട്ടിപ്പോയി എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ലോഡ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഡുറാലുമിനാണ് ഇതിന്റെ ബോഡി വിമാനത്തിന്റെ ബോഡി എന്താണ് ഡുറാലുമിനാണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്നിട്ടും അത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്തു പൊട്ടി നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ത് ഈ ഡുറാലുമിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അലൂമിനിയത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് പക്ഷെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ബോഡിക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ പൊട്ടും കാരണം ഹൈ ലോഡാണ് ഇമ്പാക്ട് ലോഡാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അതേ സാധനം സ്ട്രെസ് റിവേഴ്സിലൂടെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പൊട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ബിൽഡിങ്സിലും വരാം ഇപ്പൊ തിരമാല നല്ല ഒരു സുനാമി വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയ ലോഡും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതേ സാധനം വരും ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യും ലോഡ് വരും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ പഠിച്ചല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും അത് കമ്പഷൻ എത്ര എടുക്കും പക്ഷെ ടെൻഷൻ വന്നാൽ അത് ഫെയിൽ ആവും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിൽ റെയിൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പഷൻ നന്നായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല ലോഡ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു അടിയിൽ നിന്ന് ലോഡ് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് തകരും അപ്പോൾ സൈക്ലിക് ലോഡിങ് നമ്മളൊന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തുള്ളൂ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് സൈക്ലിക് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെസ് റിവേഴ്സൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഏതൊരു സ്ട്രക്ചറും ഫെയിൽ ആവും ഇനി എട്ടാമത്തത് യൂസേജ് ആണ് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം നോർമൽ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൻ ദ സ്ട്രക്ചർ സബ്ജക്ട് ടു ഡൈനാമിക്കൽ ആൻഡ് അപ്രസീവ് ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി റെഡ്യൂസസ് ഡൈനാമിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മൂവിങ് അതങ്ങനെ ഡൈനാമിക്ക് ആണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീനറി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മില്ലോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീനറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഗ ഒരു ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ മൂവിങ് ലോഡ്സ് വരും കട്ട് ചെയ്യും ജർക്കിങ്സ് വരും ബിൽഡിങ്സിന് വൈബ്രേഷൻസ് വരും അത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ലാതാക്കും പിന്നെ അപ്രസീവ് ലോഡിങ്സ് അപ്രസീവ് ലോഡിങ്സ് വെച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെ എന്തൊരു സ്പെഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ഒരതുന്നുണ്ട് ഒരതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ജർക്കിങ്ങിന് എത്തിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ അടിഭാഗം സൈഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പൊളിഞ്ഞു പോരാം ഒരു അപ്രസീവ് നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്രസീവ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അതിലൊരു സ്ക്രാച്ച് വീത്താനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അപ്പം അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി ഇമ്പാക്ട് ലോഡ്സ് വരാം ചിലപ്പോൾ യൂസേജിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നൊരു വാവ് വന്നു വാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോംബ് വരും ബുള്ളറ്റ്സ് വരും അതൊക്കെ ബിൽഡിങ്സ് തട്ടിയാൽ ബിൽഡിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും സാരമായ ഡാമേജുകൾ വരും ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകൾ വന്ന
तो यूसेज एंड मेन्टेनस नर्चा नोक नमें यूसेज अफक्टीव पर उदाहरण फैक्टरी बिल्डिंग और फैक्टरी मिशीनरी फैक्टरी और ऑफी बिल्डिंग ऑफी बिल्डिंग आलू ओर पड़े कंप्यूटर पेपर पक्षे फैक्टरी बिल्डिंग अगर फैक्टरी बिल्डिंग मेटीरियल डेंपुपमेंट वर्क अब अंतर ड्यूरबिलिटी संभव यूसेज बंद अब टाइप ऑफ ओक्युपेंस और पब्लिक बिल्डिंग और प्राइवेट बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग निरंतर आरुप आर स्थल पब्लिक बिल्डिंग पक्षे प्राइवेट बिल्डिंग कुलू अवे ड्यूरबिलिटी की मैं आल निरंतर और आचा लोडा आलो लोडस नाम अगर एं डिफरस पब्लिक बिल्डिंग प्राइवेट बिल्डिंग वो ना कोम सेंसे मनसा संगति अल कूल ना श्रद्धि यानिंग एक्साम चोदचिंग पटना अब अब सब्जेंट आसपेक्ट निरुस बाकी क्यों मेन्टेनसूसेज बार्यों पर मेन्टेन कृत्यम समयत और उदाहरण पर भाग तुम फॉल्ट मेन्टा पे कलर पे पे अड़को इन क्यों मेन्टेन अलग ड्यूरबिलिटी अब बाधि इफ नो प्रोपर क्लिंग फेसिलिटी प्रोवैडड बिल्डिंग बिकम फिलि आम अणफिट फोर इट इंटेड यूस अब कृत्यम क्लिंग फेसिलिटी क्यों को फ्लोरी इश्यूस वो फ्लोर क्लीन वाले कुछ कल कश्न प्रश्न सा फिलिटी और वृत्ति वृत्ति अब आिलडिंग पर्पस उद्देश्य अद नमुक नष्टपुर अणफिट इन क्यों आगे साधन अब इत वरा वेटे प्रोपर मेन्टेन को चल चल भाग स्क्रो टाइट स्टील सक्सा चल स्क्रू टाइटा चल कुरे संगे स्टील पढ़ी कुरे टेम्स अद चल इंटर टाइट अगर मेन्टेन वर्क और ट्रेन रण रवे रेलवेल अब ट्राक मेन्टेन इंत अपड़ी पा प्रश्न वो विमान विमान दुरंधा समय चर्चा विमान लैंड समय टयर कष्ट तेरी अब अवड़ी अब अब तंगी वे तंगी नि अब वैदल साइन अब क्लीनिंग अगर मेन्टेन भाग अगर इश्यूस अदा मेन्टेन मेन्टेन हंड्रड्डे पेर्सेज आस्क सीरों नाम मेन्टेन हंड्रड्डे पेर्सेज आई प्रॉब्लम सीरों अदा शुरू वैलिया वैलिया कंपन पॉलिसी करक्ट और उद्देशिक संगति मेन्टेन आक्सीडेंट सीरों आ रूप से ना सचर्स पटो मेन्टेन कृत्यम आक्सीडेंट प्रश्न उपयू पक्षे नमक इतना नम्बे कारण इश्यूस वेप भूमि कुलुक इन कुछ संगति वोलानिकप्शन इंटर चल कोलाप्सुमेंटर मेन्टेन को उद्देशित आवश्यू पीरियडलू ड्यूरबिलिटी और निश्चय पीरियड आ पीरियडल आ बिलडिंग नमुक उपयोग पेट रूप आगे अूरबिलिटी पर शेमें मेन्टेन को चल अद कूड़ा कल को पेल इन मेन भाग अग्रसिव ऑफ एनवेंट इन कंप्लेट पेट पेटर मेखल चल भाग डिस्क नीर क्लास वैंडअपे प्रधानमंत्री फिजिकल कैमिकल बयोलिकल मू रूप अग्रसिव ऑफ एनवेंट भाग नर्चा अग्रसिव और 
പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദേഷ്യം വിളിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു ഭീകരത എൻവോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭീകരത അവസ്ഥകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അഗ്രസീവ് നേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ തന്നെ ഒരു ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥക്കാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓരോ പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാംസിന് ഈ ഹെഡിങ്സ് നമ്മൾ എഴുതി പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എക്സാംസിന് എടുത്ത് ചോദിക്കുക ഒന്ന് ഫ്രീസ് ആൻഡ് തോവിങ് ആണ് പിന്നെ കാർബണേഷൻ സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആൽക്കിലെ അഗ്രിഗേത് റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു സംഗതികളെ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ഒന്നുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജനറലായിട്ട് പഠിക്കുക രണ്ടാമത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഹെഡിങ്സ് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് എഴുതി വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം കിട്ടുള്ളൂ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കീഴിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വരും ചൂട് കൂടുക ഫിസിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സൈഡാണല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ കെമിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയ ബയോളജിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ നമ്മളെ ഓർഗാനിസംസ് സണ്ണകന് കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയകൾ അപ്പോൾ അതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിസിക്കൽ വരും ഇപ്പം റെയിന് വിൻഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് രണ്ടിലും വരും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഫിസിക്കൽ ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ വരും ടെമ്പറേച്ചർ നന്നായി കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കും ക്രാക്കുകൾ വരും മോയ്സ്ചർ നന്നായിട്ട് കൂടിയാൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയാണ് ചെയ്യുക മോയ്സ്ചർ പാകത്തിനാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കും സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക സീപേജ് അഥവാ ലീക്കിങ് നടക്കാം ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് തോവിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ തണുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യും ഐസുകൾ ഐസ് കട്ടാവും പിന്നെ അത് ഉരുകും അപ്പം ആ ഒരു പ്രൊസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രാക്കുകളൊക്കെ വരാം അബ്രാഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വരുതുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അബ്രസീവ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാവിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതും എന്താണ് ഹോൾസ് ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പറയും ഇറോഷൻ കാവിറ്റേഷൻ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ റണ്ണിങ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഹൈ വെലോസിറ്റി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ റണ്ണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇറോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫ്ലൂയിഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അബ്രേഷന് സോളിഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇറോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് വന്നിട്ട് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെടുത്ത് കളയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും റെയിൻ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഹെയർ ഉണ്ട് ഡസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും പിന്നെ കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാർബണേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് കോറോഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ലീച്ചിങ് ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് ആൾട്ടറേഷൻ ഉണ്ട് ആൽക്കലി അഗ്രിഗേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം നമ്മളൊരു ഐഡിയ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കണം ബയോളജിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ഏജൻസ് ഉണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യാം വെജിറ്റേഷൻസ് ആവാം ഇൻസെക്ട്സ് ആവാം ബാക്ടീരിയ ആവാം ഇനിയിപ്പോൾ വൈറസ് ആവാം ഒക്കെ ആവാം വൈറസ് ആവില്ല കേട്ടോ വൈറസ് ഇനി വരുമോ എന്നറിയില്ല വൈറസ് അവസാനം നാച്ചുറൽ ഏജൻസിൽ എയർ ആവാം സൺ ആവാം റെയിൻ ആവാം ഫോറസ്റ്റ് ആവാം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഹെയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ സംഗതികളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നാച്ചുറൽ ഏജൻസിൽ വരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഇതൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് ചിലത് എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ചിലത് വേറെ രൂപങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ മാറ്റങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനുണ്ടാവുക ഇതിൽ ഓരോന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം അതിൽ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് ഹൈഡ്രേഷൻ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമെൻറ്റും വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഹൈഡ്രേഷൻ വിളിക്കും അവിടെ എക്സോതെർമിക്ക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ എക്സോതെർമിക്ക ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കണക്ട്
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജയ സംഗതി എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിടിച്ചൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം പാലം പാലത്തിനിടക്കൊക്കെ ഓരോ കഷ്ടങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവുക ഓരോ പീസുകൾ ഈ ഓരോ പീസിനിടക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ അറിയാം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുണ്ടാവും അതിൽ മണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും അത് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അത് എക്സ്പാൻഡ് ആവും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഗതിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയി കൊടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആർക്കുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിന് ഉണ്ട് അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ നന്നായിട്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് തീരില്ലെങ്കിലും എന്താണ് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടണം ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രാക്കുകൾ വരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രാക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് നോക്കുക ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺക്രീറ്റിന് ഒരു താഴത്തേക്ക് പോകുക പെട്ടെന്ന് അതിനാണ് സ്പാളിങ് എന്ന് പറയുക ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും അടർന്ന് പോവുക അതിനാണ് സ്പാളിങ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ നടക്കാം അതിങ്ങനെ ചെറിയ തോതിൽ അതിൻ്റെ സൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് 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 അങ്ങനെ പോവാം അതിന് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും സ്പാളിങ് നടക്കാം ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനും നടക്കാം ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഇഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ട് അതും എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ പാകത്തിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓക്കെയാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കും സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ഒക്കെ ചെയ്യും അവിടെ ആര് കൂടെ വേണം കൂടെ ഹിയറിങ് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രാക്കുകളാണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുക കൂളിയും കൂടി ക്രാക്സ് വരും അതെങ്കിൽ സ്പാളിങ് നടക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ നടക്കും സ്പാളിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം മൊത്തത്തിലൂടെ അടർന്ന് പോകണം ഒരു വലിയൊരു പോർഷൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വലുതോ ചെറുതോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ കണ്ട് അടർന്ന് പോകും അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പോകണമെന്ന് വെക്കുക ആ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പിന്നെ കാണും ആ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് താഴത്തുള്ള ഭാഗം ഫുള്ള് പൊളിഞ്ഞാൽ പോരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും സ്പാളിങ് ഒക്കെ എന്താണെന്നത് പിന്നെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ്സസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും വോളിയം കൂടും ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറും പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയാണ് എൻവോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ പ്രശ്നം ആണ് ഇനി കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറും സിമെൻറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും ക്രാക്കുകൾ വരും അത് തകർന്നു പോകും ഫെയിലറിലേക്ക് എത്തും ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫെയിലറിലേക്ക് എത്താം ദിസ് ലീഡ്സ് ടു എഴുതി വെക്കുക ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ഫെയിലർ അഥവാ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി റെഡ്യൂസസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയാണ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോളിയം കൂടി ക്രാക്കുകൾ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് തന്നെയാണ് മോയ്സ്ചർ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷ്രിങ്കേജ് എന്ത് ചെയ്യും പോലത്താവും വോളിയം ചേഞ്ച് നടക്കും ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ക്രാക്സ് ഇവിടെയും ഫോം ചെയ്യും ക്രാക്സ് ഇവിടെയും ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ മോയ്സ്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കൊറോഷൻ തുരുമ്പുടിക്കും തുരുമ്പുടിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭീം ഈ ഭീമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു കമ്പി കൊടുത്തു കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ ബാർ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റീൽ ബാർ കൊടുത്തു അപ്പം എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് വാട്ട
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റിന് ഉള്ളിൽ നടക്കും കാരണം അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഏനോടും ഒരു ഭാഗം കേതോടും ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും തന്നെ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അവിടെ പറയും ആക്ട് ആസ് കാരിയർ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഇൻസൈഡ് കോൺക്രീറ്റ് മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് എഫ്ലോഗസൻസ് ആൽക്കലീസിന്റെ അളവ് കൂടി അതിൽ വാട്ടർ കൂടെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒരു കളേഴ്സ് പുറമേക്ക് വരും അതൊരു സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ലാബിന്റെ മേൽഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളേഴ്സ് കാണും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഒരുമാതിരി കളേഴ്സ് അതിനാണ് എഫ്ലോഗസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആൽക്കലീസ് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു റീസൺ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തൊരു സംഗതിയാണ് സീ പേജ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതും എൻവോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള എൻവോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരാം ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ കാരണം വരാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പല രൂപത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാം അത്തരം വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നല്ല വാട്ടർ ടേബിൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിഭാഗം ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ സീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തേക്ക് പൊന്തി വരാം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്ക വരുന്ന സമയത്ത് ചില വീടുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം തീരുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം തീരുണ്ടാവും അതായത് വീടിൻ്റെ അടിഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് താഴ്ന്നിട്ടായിരിക്കും ചില വീടുകളിൽ ഈ മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിലറിയാം അപ്പോൾ പുറമെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു അടിഭാഗത്തുള്ള വാട്ടർ ലെവലാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ലെവലിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലെവലിൽ വരെ വാട്ടർ പൊന്തി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു റീസൺ സി പേജ് വരാം ഇതല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരും അപ്പം സി പേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ പോറസ് മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും പോറസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എത്തും അതിനാണ് സി പേജ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന സി പേജ് എന്താണ് ലീക്കേജ് ആണ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുക അത് ലീക്കേജ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് ലീക്കേജ് വന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ സി പേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അത് എൻവോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ആകാം ഇനി ഇതല്ല ആ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസും ആകാം എൻവോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം ഒരു സി പേജിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് വരാം ഇനി ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് ടോപ്പിംഗ് ആണ് ഫ്രീസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തണുക്കുക ടോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെൽറ്റ് ആകുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അല്ലെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സംഗതി നടക്കുക ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് ടോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് നടക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കേഴ്സ് ഇഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ സാധാരണ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും എയർ ഉണ്ടാവും കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനത്തെ സംഗതി പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂടുക അതിനാണ് ക്രിട്ടിക്കലി സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എബൌട്ട് നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെൻ വാട്ടർ ഫ്രീസസ് ടു ഐസ് വാട്ടറിൽ മാത്രം ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഐസ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ടു ഓക്കുപൈസ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മോർ വോള്യൂം ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും മോർ വോള്യൂം അത് എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കും ആ സമയത്ത് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ വരും അല്ലേ നമ്മളൊരു ചിത്രം ഉണ്ട് ആ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാണ് ആ ചിത്രം അതായത് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് വളരെ സൂ ഇതൊരു കല്ലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കല്ലാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും പകൽ സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും രാത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ തണുപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഐസായിട്ട് മാറും ആ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഐസായിട്ട്
ഈ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് ശരിക്കും ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് തോബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് തണുത്ത് ഒരു ഐസ് ആയിട്ട് മാറാം തോബിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രോസസ്സ് നേരെ തിരിച്ച് നടക്കും അത് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പോകും അപ്പം നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം ആസ് ദ സീസൺ പാസസ് ഓരോ സീസൺസ് മാറി മാറി വരുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് മെൽറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീസ് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്യും ഫ്രീസ് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് അതിനെങ്ങനെ പിടിച്ച് നിർത്തും പക്ഷേ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റും ഫെയിലായി തുടങ്ങും ഡ്യൂ ടു ദിസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് വാട്ടർ കോൺക്രീറ്റ് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ്സ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം ശരിക്കും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറിയ പൊട്ടിക്കലുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ഇപ്പം ഇതിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു പിന്നെ അത് ഐസായി മാറി അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കൂടും സെപ്പറേഷന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡ് പൊടിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോയി കാണാം സൈഡുകളൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകും കുറേ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ സൈഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം പൊട്ടിപ്പോകാം അപ്പം ഈ ഒരു സംഗതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് ടോബിങ് എന്ന് പറയാം അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സംഗതിയാണ് അപ്രേഷൻ സർഫസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർഫസ് വിയർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സർഫസ് വിയർ അതാ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു തേയ്മാനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം വിയർ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ സർഫസ് വിയർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ആണെങ്കിൽ സർഫസ് വിയർ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കും അപ്രേഷൻ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു മെഷീനറിയും നമ്മളെ ഫ്ലോറായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവണ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പം അത് എന്താണ് അപ്രേഷനിലാണ് ഉൾപ്പെടുക ഇനി രണ്ട് കല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി വരുന്നതാണ് അതും അപ്രേഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് സംതിങ് അവേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രാച്ച് അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പുറത്തേക്ക് പോവാം അതിനാണ് നമ്മൾ അപ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് സോറി ഇതിൽ ലീക്കേജ് ഒന്നുമില്ല ഇത് ഇത് വിടില്ല കേട്ടോ ഈ പോയിന്റ് ഇല്ല ഇത് സ്ലൈഡ് കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ വന്നതാണ് അപ്രേഷൻ ക്യാൻ ബി കോസ്ഡ് ബൈ എനി മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് കംസ് ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരു അപ്രേഷന് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അതിന് റീസൺസ് ഉണ്ടാവും ഇനി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അപ്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇനി അപ്രേഷൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റോഡ്സ് റോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി പോവാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റബ്ബർ ടയർ അല്ലാത്ത കുറച്ച് വണ്ടികൾ സങ്കല്പിക്കുക അതെന്തെങ്കിലും വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ മേൽഭാഗത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് പുറത്തേക്ക് പോകാം ഈ മേൽഭാഗത്തൊക്കെ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പുറത്തേക്ക് പോയി ശേഷം അവിടെ കമ്പി കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് അത് ആയിട്ട് വരും അപ്രേഷൻ ലീഡ്സ് ടു വെതറിങ് ഓഫ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് അപ്രേഷന് കൂടുതൽ സാധ്യത എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ റോഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മേൽഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക റൂഫ് ആണെങ്കിൽ ആ മേൽഭാഗത്തായിരിക്കും എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ആ ഒരു മേൽഭാഗത്ത് ഫ്ലോറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മേ ഗെറ്റ് എക്സ്പോസ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദസ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി റെഡ്യൂസസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം നിരന്തരം അപ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും വരുതി 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 എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണും റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കണ്ടു
ഇപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡാമിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഈ ഒരു അടിഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഹൈ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് വാട്ടർ വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വാട്ടർ കൂട്ടി മുട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒരു വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവും ഈ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഹൈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണത് പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് വരിക അത് കാരണം അവിടെ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വരും ചെറിയൊരു ക്രാക്ക് പോലെ വരും ചില മൈന്യൂട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പ്രൊസസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഏരിയയിൽ ഒരു വലിയ ക്രാക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് മാറും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്രാക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പാണ് നമ്മളെ സ്പിൽ വേക്ക് പോലത്തെ ഒരു പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് വാട്ടർ വരിക അപ്പോൾ അതിൽ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യാവിറ്റേഷൻ നടക്കും അതായത് ഈ റെഗുലാരിറ്റീസ് കംസ് ഇൻ പാത്ത് ഓഫ് ഹൈ വെലോസിറ്റി വാട്ടർ ഫ്ലോ ആണ് എന്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാവിറ്റേഷന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു കട്ടകളാവാം ചെയ്ത സമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പിന്നെ അതല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഗതി അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് വന്നതാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാധനം ഒന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടി പിന്നെ അതിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഇവിടെ മുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവും ും അതെന്ത് ചെയ്യും ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും കോസ് വാട്ടർ ടു ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേരത്തെ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും മേലോട്ടൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ പുറത്തേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച സാധനമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലോയിൽ വാട്ടർ വരികയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലിഫ്റ്റിംഗ് വരും ഇതാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും വരും ഈ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഏരിയയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണെന്ന് മാത്രമല്ല കാരണം നേരത്തെ നടക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള പ്രഷറല്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ സോൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരിക അപ്പം അത് കാരണം ഇത് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചീറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാടുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് തെറ്റി തെറ്റിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ വാട്ടർ പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ വാട്ടർ പേപ്പർ ബബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് സംഗതി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇടയിൽ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ബബിൾസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ വാട്ടർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ബബിൾസ് ആണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പ് സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഡാമാണെങ്കിൽ ആ ഡാമിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലും റിസർവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഏത് ഭാഗത്താണോ ആ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ഒരുപാട് അടിയിക്കാണ്ടാവും ഇത് അപ്പ് സ്ട്രീം ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇത് അടിയിലേക്ക് വരും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയിൽ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം കൊളാപ്സ് വരാം ലാർജ് പ്രഷർ ആക്ട് സ്മോൾ ഏരിയ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ദിസ് ഹൈ പ്രഷർ റിമൂവ്സ് കോൺക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി റിമൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വലുതാക്കി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള ഓരോ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് പോയി 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 അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്യാവിറ്റി ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ക്യാവിറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഫ്ലോ
ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഗതികളാണ് ഈ വേറിന് കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഫസ് വേറിന് കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റോഷൻ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ പൊതുവെ റെയിൻ വാട്ടർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അപ്പർമോസ്റ്റ് പാർട്സിനെ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പർമോസ്റ്റ് ഏരിയ അഥവാ ഹൂഫായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ റോഷന് വിധേയമാക്കുക അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പൈപ്പ് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മേലെ പൈപ്പുണ്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യും ആ വാ വാട്ടർ തട്ടുന്ന സ്ഥലം ഒരുപാട് സമയ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഭാഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അതും ശരിക്കും ഒരു ഇറോഷനാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മേൽഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഇതും ഒന്നുകൂടെ തീവ്രമായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ചിത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് കാണും അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കാരണമാവും അപ്പം ഈ റോഷൻ വരാം അപ്പം ഹൈ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ക്ലിയർ കവർ ഒക്കെ നന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പം ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ കവർ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും കാരണം ഓരോ കണ്ടീഷൻ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലിയർ കവർ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എസ് ഡിയിൽ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ റോഷൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫിസ് ഏകദേശം സമയമായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം ഇതിലുള്ളത് അഗ്രസീവ്നെസ് ഓഫ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇതിലെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണം ഈ കുറച്ച് ആളുകളെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും എണ്ണം ഇപ്പം റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റോഷൻ്റെ കാരണവ എയർ വിൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയകളിൽ വരും ഡസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അത്തരം ഒരു അപ്രഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡസ്റ്റിനും റോളുണ്ട് പിന്നെ ഡസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് അവിടെ ഒരു സുഖലൈമ ഉണ്ടല്ലോ ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെ കുറക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി നിറഞ്ഞ് പൊടി നിറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഒരുപാട് ഡാമേജുകൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫിസിക്കലിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു എണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം ബാക്കി ലെസണുകൾ നമ്മൾ കിട്ടാനും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഇടാം ഒക്കെ ശരിയാണ് രണ്ടിലും ഉൾപ്പെടും ബയോളജിക്കലും എന്ത് ചെയ്യും നാച്ചുറൽ ഏജൻസിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടർ അതുപോലെ വിൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എയർ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യും ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അഗ്രസീവ്നെസ് ഓഫ് എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാക്കി കെമിക്കലും അതുപോലെ ബയോളജിക്കലും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചർച്ച ചെയ്യും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഇ ഡി ബസിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാർക്ക് അതിലേക്ക് വരും അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടും ഇനി എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് കാരണം ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതാ ദിവസങ്ങളെ നോട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പീരീഡിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് തരും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സെമിനാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ഇന്നാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്